ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു വിക്യാസ നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് കടല മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലേ കടല മിഠായി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് കടല വറുത്തെടുക്കാം അതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കടലിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല മണലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മണലിലും വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുക്കാം നാലച്ച് ശർക്കര വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒരുക്കിയെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അരിപ്പ് വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം അതിൽ ശർക്കരയിൽ പൂഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശർക്കര നമുക്ക് പാവമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് വീണ്ടും വെച്ച് നമുക്ക് അത് ഒരുക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശർക്കര ഏകദേശം നമുക്ക് പാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയോ എന്ന് നോക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഒഴിച്ചു നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒറ്റിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ കട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം അതാണ് ശർക്കരയുടെ പാകം അതുപോലെ ഇങ്ങനൊന്ന് പൊട്ടിക്കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ കടൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അല്ല ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞൊന്ന് പാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളിതിന് ഇവിടെ കടല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ചിലരിതിന് കപ്പലണ്ടി എന്ന് പറയാം കപ്പലണ്ടി മിഠായി ആയാലും കടല മിഠായി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറുത്തത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേസ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കടല ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കടലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൃഷി ചെയ്യൽ നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് കൃഷി ചെയ്തതിനുള്ളു ഇനി നമുക്കിതൊരു നിയമയും പുരട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്കാണ് അത് മാറ്റേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും നിയമയം പുരട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലമുട്ടായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു